good morning students here we are on lecture number 2 on carboxylic acid and their derivatives in this part we'll discuss acidic nature of carboxylic acid in organic chemistry we are talking about organic compounds many bronsted acids are present but carboxylic acids are only arrhenous acids they are also all arrhenous acids are bronsted acids but all bronsted acids are not arrhenous acids arrhenous acids are those acids which give hydrogen ion in the solution so in organic chemistry carboxylic acids are only arrhenous acids remember it is right before we proceed for acidic nature of uh, carboxylic acids let we discuss some general physical property general but important remember general these are very general properties but very important also carboxylic acid up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature with unpleasant smell you cannot inhale acetic acid even for long time pure acetic acid right and as molecular mass increase it means higher carboxylic acids wax like solids and practically odorless बिकॉज ऑर्डर अगर होता भी है तो नहीं पता चलता और द रीजन वॉज लो वॉलिटिलिटी बिकॉज एज द एक्ट ऑफ मॉलिकुलर मास इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीज सो ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी डिक्रीज राइट कार्बोक्सिलिक एसिड्स the all the functional group that we had studied so far carboxylic acids have higher boiling points amongst them of the comparable molecular mass obviously jab hum baat karte hain is tarah ki kisi condition ki to comparable comparable molecular mass ke hota hai thoda bahut antar to chalega par jaise jaise mass badhta jata hai to obviously usko compare karna thoda mushkil hota hai hum aise direct compare nahi kar sakte but comparable mein कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में देखने को मिलता है अगर कंपेरेबल मोलिकुलर मास की बात कर रहे हैं तो बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है और सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड भी होता है आफ्टरवर्ड्स ऑर्डर इज द मोस्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज दे हैव सी डबल बॉन्ड ओ एच and then alcohol and then amines and then aldehyde and ketones right and then haloalkane or haloalkene uh, or haloalkene right तो इस तरीके से और लास्ट में सबसे लास्ट में हमें मिलता है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का सबसे कम होता है बिकॉज हाइड्रोकार्बन में कोई पोलैरिटी नहीं होती राइट right? बाकी सारे केसेस में पोलैरिटी होती दिस इज द ऑर्डर जो हम ऑर्गेनिक uh, कंपाउंड जितने भी हम पढ़ रहे हैं उन सब के बारे में बात करेंगे सो दिस इज दर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट राइट Inter or the reason for it is intra intermolecular hydrogen bonding, right? In a protic solvent, this is very important. How much they are uh, they uh, are having a hydrogen bonding? You can see in vapor state, a protic solvent, any water or other any solvent. Or water के साथ तो ये खुद ही bonding करेंगे. But अगर किसी other solvent में होता है, a protic solvent होता है, जिसके साथ ये hydrogen a protic solvent में क्या होता है? That we know very well, there is no proton. so no hydrogen bonding so jin mein hydrogen bonding nahi hoti like hum kahe ben, uh, benzene mein humne mila diya not all those cases the, this uh, these uh, carboxylic acids form dimer you can see like this intermolecular hydrogen bonding show karne lagte hain aur jo solvent hota hai usse thoda dur ho jata hai 
so when we dissolve uh, them uh, because they already have this alkyl group uh, so obviously they uh, dissolve in um, a protic solvent also but in a protic solvent they remain as dimer even in vapor state if we vaporize carboxylic acid their hydrogen bond is so strong they remain in dimer form remember in vapor state if we are talking about acetic acid in vapor state molecular mass of acetic acid will be 120 why it is because two it it remain in the dimer form dimer form may be there because of the strong intermolecular hydrogen bonding right so a highly soluble uh, in water obviously but as the size of this r increase solubility decrease and as i said it is also soluble in polar organic uh, uh, solvent like benzene a less polar organic solvent like right? so in less polar organic solvent or a protic solvent it again dimerize so in two two condition it it remain dimerized like vapor state or a protic solvent remember and in water it uh, form a hydrogen bond with water and highly miscible but as the size of this r alkyl group increase solubility or miscibility decrease right so hamesha is cheez ko yaad rakhiyega because this r jaise se r ki ye r mein carbon badhte jayenge hydrophobic nature zyada hota jayega because r is alkyl group and alkyl group is hydrophobic non polar nature it is so it is hydrophobic in nature राइट सो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है सॉलिबिलिटी कम हो जाती है चाहे वो आप किसी भी केस में बात करें वाटर में सॉलिबिलिटी चाहे वो एल्कोहल हो एंटीहाइड कीटोन हो चाहे वो आप वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के भी जैसे जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता है एल्काइल चेन का साइज बढ़ता है सॉलिबिलिटी कम होती जाती है ध्यान रखिएगा सो द वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट फिजिकल नेचर फिजिकल स्टेट द सेकेंड पॉइंट इज दैर बॉइलिंग पॉइंट third point is solubility three points are there which is very important regarding carboxylic acid and come will come in various examination okay acidic nature of carboxylic acid here we are going to discuss about acidic nature we had discussed the uh, acidic nature of alcohols also right we had discussed that alcohols aliphatic alcohols react with sodium and form sodium salt and give hydrogen but aliphatic alcohols uh, or does not react uh, alcohols do not react with sodium hydroxide that we had discussed you can see jo humne video share kiya tha acidic nature of alcohols mein wahan aap dekh sakte hain ki humne ye discuss kiya tha ki NaOH ke sath wo reaction nahi karta yes phenol jo hai wo NaOH ke sath reaction kar leta tha and then now NaHCO3 NaHCO3 के नीदर फिनॉल नॉर एल्कोहल रिएक्ट विद NaHCO3 बट दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद NaHCO3 राइट और दोस कंपाउंड व्हिच रिएक्ट विद दोस एसिड्स व्हिच रिएक्ट विद NaHCO3 इन गिव CO2 एंड H2 इट इज वेरी सिंपल मेथड टू एनालाइज टू फाइंड व्हाट द रिएक्शन अकर्स और नॉट इट इज द दैट्स व्हाई दिस मेथड इज also used for identification of carboxylic acid NaCO3 ko aap carboxylic acid mein add kariye if CO2 evolved and how can we identify evolved CO2 just pass that evolved CO2 in lime water if lime water turns milky in that case this is CO2 and if it is CO2 in that case the compound will be carboxylic acid because no organic compound will react with NaCO3 except carboxylic acid that's the carboxylic and those compound which react with carboxylic acids they are generally those acids which react with uh, sodium hydrogen carbonate those carbo those organic acid which react with sodium hydrogen carbonate nacho3 or na2co3 right they are considered as potential acids unhe potential acids mana jata hai usse kam wale potential acid nahi mane jate matlab aap aisa keh sakte hain ki usse kam जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ उनकी काफी वीक मानी जाती है अब वाटर को भी जैसे अगर ब्राउन स्टेट के हिसाब से देखें तो वाटर भी एसिड होता है राइट सो रिमेंबर अगेन आई एम सोइंग दिस थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कोहल्स एल्कोहल विल रिएक्ट विद सोडियम एंड गिव आर ओ एन ए 
right and we had discussed also react with nah and gives rona and again liberate hydrogen gas it again liberate hydrogen gas remember and it is also react with nanh2 and the criteria for the reaction i have shared also with you and in this case ammonia is formed so here na is a base uh, na is alkali metal h minus is a base so a stronger base will attack with a strong acid ye relatively weak uh, acid ho jayega that we had discussed about many thing we had discussed please revise that similarly nh2 minus is strong base and as compared to nh3 roh is strong acid to ye reaction bhi hota hai but naoh will not react with any aliphatic alcohol but that we had discussed already that phenol phoh jo hai wo again so react with sodium no problem ph o n a and give hydrogen so this is okay and it also react with nh the same procedure as alcohol do it also react with nanh2 same procedure as alcohol do and it also react it also react with naoh this is the uh, distinguished reaction between aliphatic and al uh, aromatic alcohols right so yahan par jo hai wo again ph oh ban jayega ph o n a formed and h2 will be the by product right but no reaction with nah co3 no reaction with nah co3 because why i had the set a criteria already i'm sharing that criteria with you again remember if the reaction between nah co3 you can see the product would be ph o n a and as i said h h2 o co2 bar nikalta hai to h2 co3 ek acid bhi banta hai in that case this acid and in this between uh, these two acid this will be strong acid h2 co3 or phenol se zyada strong hota hai i had uh, shared a uh, that uh, um, order for acidic strength of various acids right so you can check from there also and in that case this will be this will be this is strong acid this will be weak acid if it is weak acid the conjugate base of it is strong acid obviously yes or no so i think it is very much clear and conjugate acid uh, conjugate base of it will be it is conjugate base na conjugate base of it will be weak base so weak acid plus weak base never perform reaction and can give this so this reaction would not occur so simply i can say nacu3 will not Uh, react with uh, a phenol right if we are talking about any carboxylic acid in that case you can see it react with sodium easily c double bond o n a and give h2 it react it react with uh, nh obviously easily so it give uh, c double bond o n a again and h2 it react with NaNH2 and easily give C double bond O O N A plus H2. It again easily react with A NaH CO3 and give C double bond O O N A plus H2 O plus CO2. And NaOH के साथ भी obviously ये reaction कर लेगा और NaOH के साथ reaction करके क्या बनाएगा? That will be C double bond O O N A plus H2. Yes or no? So remember, these all the reaction will occur with the uh, uh, and uh, with the COH and these all reactions showing acidic nature of COH or carboxylic acid. Some of them we had shared here also, right? So it is very much clear that carboxylic acids are uh, that that carboxylic acids are acidic in nature, right? Let me discuss why they are acidic in nature, right? As we had discussed why alcohols are acidic in nature, here we are going to discuss. why carboxylic acids are acidic in nature you can see here with water or in water it can give h plus to water h2 or coh mein ye zyada acidic hota hai to obviously it can give h plus to h2 and convert into h3o plus and rcoo minus rcoo minus and you can see this carboxylate c double bond o o minus c double bond o minus this carboxylate ion is showing conjugation it is stabilized by 
conjugation. Right? You can see O minus is there. So this conjugated ion more stable as compared to our COOH. If we are comparing both as I compared uh, in case of alcohol also, and alcohols are not such acidic. If we are comparing both again, so you can see easily that if we are talking about, I had discussed many things regarding, let me discuss again that those things. If we are talking about C double bond O, OH, it is again this pair of electron also conjugation in this uh, double bond. It may put electron here and these electrons shared here, right? So this is conjugated structure. But in this case, you can see this oxygen will occupy, uh, this oxygen obviously pull electrons, so this oxygen will occupy, I am writing here again, this oxygen will occupy minus charge and in that case this double bond and it is O plus charge, right? So in this case you can see the oxygen bear plus charge. But if we are talking about carboxylate ion COO minus and in that case oxygen we are only minus charge and two equivalent resonating structures. Equivalent resonating structures are those structures. Remember this is very important concept equivalent resonating structure. I will again come to the equivalent resonating structure later part of this uh, later part of this lecture. This lecture okay resonating structure. So equivalent resonating structure must have negative charge on more electronegative atom, on more electronegative atom, more electronegative atom, pehli charge. So jada electronegative group but uh, uh, negative charge hona chahiye and vice versa is also true positive charge on more electropositive atom, right? The second is octet rule must be followed, octet rule must be followed, must be followed and more number of covalent bond third is more number of covalent bond more number of covalent bond ye chaliye isko isko rehne dete hain isko abhi nahi leke aate barabar more number of covalent bond is always important uh, important right so remember in this case by the two structure you can see those having those are equivalent resonating structure jin mein negative charge electronegative atom ke upar hota hai octet jo hai wo follow hota hai octet rule hamesha follow hota hai matlab octet kisi bhi second period element octet rule is applicable for second period element to kabhi bhi second period element ke outer shell mein in bonded state 8 se kam electron nahi hone chahiye so ye do important rule ko agar aap dhyan rakhe to aise structure jin mein ye condition hoti hai jyada se jyada structure the compound which form more and more equivalent covalent equivalent resonating structure the compound which form more and more equivalent resonating structure will be compound or ion whatever right will be more stable right so you can see yahan par ya in dono ke bare mein baat kar rahe the yahan par to dono ek jaise structure bana rahe hain but yahan par oxygen ke upar plus charge aa raha hai to wo utna stable nahi hoga jabki isme oxygen ke upar minus charge hai to zyada stable hota hai and if it is more stable it means it is weak base. Obviously base na? Yes it is. I think koi doubt ho to please boli. Uh, ya apne ko share karna C double bond O and OH. This is acid. Right? And if it is give hydrogen ion, in that case it turn into C double bond O O minus. This is conjugate base. Yes or no? So that we know ki conjugate base is more stable, highly stable highly stable or if it is highly stable it means more stable it means weak base to ye kaisa ho jayega strong ka conjugate weak hota hai to ye kaisa ho jayega strong acid right so one important thing is this ki this is more stable that's why it is uh, uh, more acidic and why it is a stable equivalent resonating structure two equivalent resonating structure is formed right uh, in the later part we'll discuss and here I'm, I'm here again uh, showing why it is uh, more acidic than uh, phenoxide or alkoxide ion. So that we know very well that pheno alkoxide ion, uh, phenoxide ion is uh, uh, more stable as alkoxide ion. This is phenol we call it more acidic. Hota hai. But if you look at it, then phenoxide ion is only one equivalent resonating structure. When carboxylate ion, there are two equivalent resonating structures. 
एक तो ये स्ट्रक्चर हो सकता है और एक ऊपर ओ माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ सॉरी ठीक से बना देता हूँ तो ऊपर ओ माइनस एंड यहाँ डबल बॉन्ड ओ दैट्स वाई कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है फिनोक्साइड आयन से और इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से राइट इस चीज को शायद आप बेहतर समझ पा रहे होंगे नहीं समझ पा रहे तो फिर से देख लीजिए मैंने एक बार एक बार और फिर शेयर करता हूं क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमेंबर ऑलवेज फिनोक्साइड आयन ओनली वन इक्वेलेंट स्ट्रक्चर इन अदर स्ट्रक्चर अगर इफ यू ट्राई टू प्रिपेयर और ट्राई टू ड्रॉ अदर स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप यहां माइनस लेंगे तो कार्बन के ऊपर माइनस आ जाएगा सो इन दैट केस कार्बन के ऊपर माइनस नहीं आना चाहिए क्योंकि कार्बन इज पॉजिटिव ऑक्सीजन इज नेगेटिव तो ऑक्सीजन पे माइनस आना चाहिए विच विल बी मोर स्टेबल तो इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें नहीं होंगे एक ही होगा बट वी आर वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बोक्सिलेट आइन इन दैट केस देयर इज टू इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड दैट्स वाई it is more stable so if it is more stable right so uh, it means its ka jo conjugate it is a base as we had discussed it is a base conjugate base as i said i think it is very much clear to you it is conjugate base yes or no and it if it is conjugate base in that condition if it is conjugate base you can see here so if co minus is a weak base or highly stable to Comparatively, अगर हम दोनों को कंपेयर करें अगेन आई एम कंपेयरिंग दिस विद यू वी आर कंपेयरिंग बोथ है ना दोनों को इंडिविजुअली अपन कंपेयर करते हैं तो शायद इससे रिलेटेड चीज और क्लियर हो जाएगी आपको सो इफ वी आर कंपेयरिंग बोथ वॉट सी ओ ओ एच विल गिव सी ओ ओ माइनस एंड पी एच ओ एच विल गिव पी एच ओ माइनस यस ओ नो इन दैट कंडीशन इट इज मोर स्टेबल तो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा वीक होगा सो इट इज वीक बेसिक इट इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बेसिक इट इज वीक बेसिक सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक यस ओ नो सो कंपेरेटिवली सी ओ ओ एच इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू पी एच ओ एच एंड पी एच ओ माइनस विल बी मोर बेसिक एज कंपेयर टू सी ओ माइनस तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी and this is the order of acidic strength right to so, jitna zyada dekhi aise conjugate acid base ka hi concept hai more and more stronger the uh, acid weak and weak the weaker the conjugate base so on the that basis hum use bhi compare kar sakte hain so it is very much clear i think kyun hai one more important thing is there uh, as we know very well the carboxylic acids are अगर हम मिनरल एसिड से कंपेयर करते हैं तो इनका डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम में यू कैन सी दे दे आर इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम द डिसोसिएशन ऑफ दीज एसिड्स इन इक्विलिब्रियम तो हम उनके लिए के ए की वैल्यू भी लिखते हैं एंड द के इज एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड रिमेंबर एज हायर द के वैल्यू मोर द एस मोर और हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ K की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है एंड द नेगेटिव लॉग ऑफ के इज कॉल्ड पी के सो पी के एंड के आर बाय वाइस वर्सा हायर द वैल्यू ऑफ पी के ए लोअर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ हायर द वैल्यू ऑफ के हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर लोअर द वैल्यू ऑफ पी के ए हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ राइट so pka is inversely proportional to the acidic strength jitni zyada pka ki value hogi utna kam acidic strength hogi right aur k ki value kyunki negative log hai pka k ka negative log hai to pka is will be directly proportional to acidic strength jitne zyada k ki value hogi utni zyada acidic strength hogi right it's like ph hai na ph ki value kam hoti hai तो ऐसा क्या होता है एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और पीएच की वैल्यू ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है इट्स जस्ट सिमिलर टू दैट राइट सो रिमेंबर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द रिलेशन एज वी नो एज आई आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड द इंफॉर्मेशन कार्बोक्सिलेट आयन इज हायर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फेनोक्साइड आयन एंड फेनोक्साइड आयन इज मोर कंपेयर टू एल्कोक्साइड आयन दैट्स वाई द कार्बोक्सिलिक एसिड्स दिस इज अबाउट स्टेबिलिटी 
right this is about stability this order is about stability this order is about uh, that we uh, basic nature uh, uh, this our weak basic nature right weakest one carboxylate then phenoxide this is stability this is the order of stability more stable the ion more stable the compound अगर हम बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं मोर स्टेबल दी आयन लेसर लेस बेसिक दी आयन राइट तो स्टेबिलिटी और बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वीक बेसिक होगा राइट right? तो ये ऑर्डर जो है वो स्टेबिलिटी का है रिमेंबर इट इज राइट सो कार्बोक्सिलेट सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं यानी सबसे ज्यादा वीक होते हैं तो ऑब्वियसली उनका एसिड एसिडिक स्ट्रेंथ उनके कार्बोक्सिलिक एसिड की यानी उनके कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की जो है वो सबसे ज्यादा होती है फिर फिनोक्साइड की और एल्कोक्साइड की आई शेयर द रीजन विद दैट बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बिकॉज ऑफ द इक्वेलेंट रेजोनेटिंग मोर इक्वेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कार्बोक्सिलिट आइन एल्कोक्साइड तो बहुत ही कम होते हैं इसलिए उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और भी बहुत ज्यादा होती है और हेयर आम शेयरिंग That we had, I had shared with you, non-equivalent or non-equivalent resonating structure, right? The equivalent resonance structure, जो है that, uh, that for what I, I was talking about, the equivalent resonating structure, यानी yani more electronegative atom must have negative charge, less electronegative atom must have positive charge, and the second one, octet of each and every element must be completed. ऐसे स्ट्रक्चर को हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और जिनमें इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं राइट सो दिस इज अबाउट द एसिडिक नेचर जनरल द कंपैरिजन आल्सो बिटवीन व्हाई द फिनॉल्स आर लेस एसिडिक एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिट आइन राइट हियर वी आर ऑन द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ द एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्टेड सो Uh, I shared many thing already with you. We had discussed many thing about this also in alcoholic part, and you can now easily understand if you understood that alcoholic uh, acidic strength of alcohols and the variation. Electron withdrawing group, जो electron pull करते हैं, they always increase acidic strength. And electron releasing group, electron donor group, they, uh, group, they always decrease acidic strength. रिमेंबर इट वाई इट इज इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे इसको देखिए दोनों तरीके से वी कैन डिस्क्राइब इट वाई इट इज है बोथ मीन्स वी कैन डिस्क्राइब इट फर्स्ट इज वॉट इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप डू सो ये दोनों तरीके से मैं आपको आपसे शेयर करता हूं यू कैन सी हेयर इफ इट ए हेयर इज एन ओ टू राइट एन ओ टू सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच राइट अब एन ओ टू ये अगर कॉन्जुगेशन वाले हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं एनओ टू फॉर्चुनेटली कॉन्जुगेशन वाला हो गया पहली चीज तो हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा राइट तो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन जैसे जनरल देखिए हमेशा याद रखेगा और माइनस एम ज्यादा ऑपरेटिव है तो आई ना लिखकर एम ही लिखना चाहिए रेजोनेंस भी है ये माइनस एम ग्रुप है माइनस आई भी होता है राइट तो वॉट विल हैपन इट पुल इलेक्ट्रॉन एंड इन दैट केस दिस कार्बन फील डेफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट Uh, give masses to these two oxygen. I have, I, I am electron deficient now. In that condition, this oxygen give electron to this carbon. Try to give electron to this carbon. And अगर oxygen electron इस carbon को देने की कोशिश करेगा, तो उस condition में it need what it need? It need electrons. It pull electron from here. ये क्या करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन पुल करने की कोशिश करने में आई शो यू दैट स्ट्रक्चर ऑल्सो लेट मी शो यू एन डबल बॉन्ड ओ एंड हेयर इज ओ इन दैट कंडीशन सी डबल बॉन्ड ओ एंड ओ एच इज देयर राइट सो व्हाट विल हैपन इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल पुल इन दैट कंडीशन नाइट्रोजन विल फील डेफिशियंसी पॉजिटिव चार्ज More electronegative may pull electron from here. Is it okay? I think very much clear to you now. So in that condition, it give electron here, and in that situation, what will happen? This hydrogen field, uh, this ये hydrogen आसानी से क्योंकि obviously ये क्या करेगा? इसके ऊपर oxygen के ऊपर plus charge आ गया. So it give easily hydrogen and it will convert into NO2, C double bond O, O minus and H plus. 
so due to uh, electron withdrawing group uh, cause electron deficiency of carbon in that case oxygen will give electron to the carbon and pull electron from the hydrogen right and that's why it gives easily hydrogen so electron withdraw uh, withdrawing group ke sath kya hota secondary I, you can also see i also want to share with this also this structure carboxylate ion get more stabilized in presence of electron withdrawing group remember agar kisi atom ke upar minus charge hai right aur uska minus charge kam hota hai माइनस चार्ज ज्यादा है ऑब्वियसली अगर माइनस चार्ज है तो इट दैट एनी ग्रुप एटम वट एवर इफ इट इज हैव एनी चार्ज इन लार्जर एक्सटेंड इट वो क्या करेगा पॉजिटिव uh, चार्ज को सर्च करेगा और उससे जुड़ने की कोशिश करेगा मीन्स अगर उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा तो वो भी यही करेगा नेगेटिव चार्ज को सर्च करेगा और उस पर जुड़ने की कोशिश करेगा इट मीन्स अगर कोई भी चार्ज ज्यादा है तो अपोजिट चार्ज को सर्च करके जुड़ने की कोशिश करेगा इसका मतलब वो अनस्टेबल रहेगा लेकिन अगर कोई ग्रुप उस चार्ज को कम करता जाए तो क्या करेगा उसे उस चार्ज को जो भी चार्ज ग्रुप के ऊपर है कोई दूसरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग लाइक ग्रुप अगर उस चार्ज को कम कर दे तो उस कंडीशन में क्या होगा जो वो किसी और से बॉन्डिंग की कोशिश कर रहा होगा वो थोड़ी कम हो जाएगी राइट right? I think it is clear to you. So in this case, minus charge is over there. अगर हम इसको conjugation या resonance hybrid बनाएं, तो हम इसका resonance hybrid क्या बनाएंगे? आपको structure में भी given है. अगर हम इसका resonance hybrid बनाते हैं, तो इसका resonance hybrid क्या बनता है? N O two C O O and here. क्योंकि obviously delocalized होता है, तो minus charge इस पूरे area में होता है. तो ये क्या करता है? Minus charge को अपनी तरफ pull करता है. राइट तो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज इट डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज सो इट द सीकिंग फॉर एनोदर पॉजिटिव चार्ज रिलेटिवली लेसर इन दिस केस एज कंपेयर टू सिंपली सी डबल वन ओ ओ माइनस राइट सो उस कंडीशन में क्या होता है अगर माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो उसे पुल कर ले राइट जो उसे पुल कर ले उसकी कंडीशन में वो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबलाइज होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सीओ माइनस को ज्यादा स्टेबलाइज कर देता है राइट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे नाउ लेट्स सी व्हाट द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल डू तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे लाइक like, uh, हमने यहां पर ले लिया सी एच थ्री राइट सी एच थ्री और यहां पर सी डबल वॉन्ड ओ और ये ओ एच ले लिया तो सी एच थ्री सी डबल वॉन्ड ओ ओ एच क्या करेंगे भाई इट गिव इलेक्ट्रॉन इट विल गिव इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन so no tension on oxygen no need to uh, no uh, this is uh, uh, not required for oxygen to pull this bond yes oxygen is electronegative simply there is a polarity that's why they are acidic right but here is no compulsion to pull electron from hydrogen so it gives it would not give uh, preferably it would not preferably give hydrogen the aasani se hydrogen nahi dega obviously right so that's why The first important thing, if it give hydrogen or ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देगा preferably नहीं देगा but solution में डालेंगे तो कुछ extend जरूर मिलेंगे और will convert into O minus. In that case, अब अगर हम इसका resonance hybrid लिखें तो resonance hybrid if we are writing, in that case what will happen? तो ये पूरा minus charge जो है यहाँ पर distributed होता है मैंने यहाँ बताया था जैसे अब it increase electron density on the carbon on this part. तो If it increases electron density in that case, that group CO minus uh, will seek for the um, positive charge or try to get bond uh, form bond with the Z charge or H plus will get the fatta fatta. उससे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे. Yes or no? So obviously it gets destabilized in presence of electron. तो अगर हम इस condition से समझ सके तो समझ लीजिए. इस condition से समझ सके तो समझ लीजिए. एक बात तय है कि जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतना ज्यादा ये एसिडिक होगा COH या CO- जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा COH एसिडिक होगा बिकॉज दिस इज कॉन्जुगेट एसिड बेस मोर एंड मोर स्टेबल वीक एंड वीक द बेस सो द कॉन्जुगेट एसिड उतना ज्यादा बेहतर होता जाएगा ये सुनो सो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है वेरी इंपॉर्टेंट इट इज राइट सो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है और उस कंडीशंस में 
एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है गिवन ग्रो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्टेबलाइजिंग द कॉन्जुगेट बेस थ्रू डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज बाय इंडक्टिव और रेसोनेंस इफेक्ट द स्टेटमेंट इज वेरी मच क्लियर यू नीड टू अंडरस्टैंड इट सो यू कैन सी द ऑर्डर सी एफ थ्री सी ओ एच माइनस आई सी सी एल थ्री सी एस सी एल टू वेरियस इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप आर देयर एंड लास्ट एट द एंड यू कैन सी सी एस थ्री और सी एस थ्री सी एच टू फॉर्मिक एसिड थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बेन्जो एक एसिड उसका रीजन होता है देर नो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग और अदर ग्रुप राइट इन दैट केस थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड जनरली इस पर ज्यादातर बात होती है इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बेंजोइक एसिड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक एसिड राइट एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मिक एसिड एस सी ओ एस सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है फिर बेंजोइक एसिड की होती है और फिर एसिडिक एसिड की होती है राइट एंड इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग्स ग्रुप्स आर गिवन हेयर आल्सो सो यू मस्ट रिमेंबर दिस राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट now here we are the acid in nature of carboxylic acid right uh, in phenolic i need to discuss it uh, regarding phenols right or uh, vinylic group if vinylic group is there minus i nature so act as a minus i nature and enhance uh, that acidic nature sp2 carbon is also there why it is minus because sp2 carbon jo hota hai wo zyada electronegative uh, hota hai as compared to sp3 carbon ch3 सी एस थ्री तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता भी नहीं है तो वन इज एस पी टू कार्बन जिसके कारण से इसका माइनस आई नेचर होता है बिना इलेक्ट्रोक का तो माइनस आई नेचर के कारण से क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल कर सकता है या माइनस आई के कारण से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टाइप का नेचर शो करता है राइट तो इसीलिए ऑब्वियसली ये कैसा हो जाता है इलेक्ट्रॉन एसिडिक नेचर क्या करेगा इंक्रीज कर देगा तो विनाइलिक या फिनाइलिक के प्रजेंस में एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है राइट और ऑब्वियसली uh, ये हम देख चुके हैं यहाँ पर फिनाइलिक तो हमने देखा ही हुआ बेंजोइक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैड डिस्कस अबाउट लेकिन विनाइलिक के साथ भी सेम कंडीशन हमें देखने को मिलती है नाउ द क्वेश्चन इज इफ इट इज सब्सटीट्यूटेड दैट बेंजोइक एसिड सो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप इनहेंस एसिडिक स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जो है That enhance uh, acidic strength. You can see here the pKa values. Benzoic acid pKa value is 4.19. In case of OS OCS3, which is plus M group, minus I it is, but it is plus M group. Electron releasing group. Look, the pKa value increases means electron density decrease. Here the pKa value in presence of NO2, which is minus M and minus I, electron electron uh, that term. Electron density decrease in that case acidic character increase. So in presence of my plus M groups, elect uh, that uh, electron density increase on the ring on the COH and acidic character decrease. Uh, in presence of uh, electron withdrawing group, acidic character increase. Remember, uh, one more important thing I need to share with you. Uh, this is uh, uh, very very important. Remember. If any group except OH and NH2, if any group available at ortho position, ortho position except NH2, except NH2, sorry, except NH2, if any group available at ortho position, like CH3COH, right? In that case, any group, whatever it is, plus M or minus M, acidic strength would be highest. Acidic strength. would be highest, highest, right? जैसे हम सी एस इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ग्रुप इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ग्रुप लाइक अगर मैंने यहां पर सी ओ एच और सी एच थ्री रखा ऑर्थो पोजिशन पे इफ वी आर एंड आई पुट सी ओ एच एंड सी एच थ्री एट मेटा पोजिशन एंड आई पुट सी ओ एच एंड सी एस सी ओ एच और सी एस थ्री एट पैरा पोजिशन सो एट दिस वी नो दिस सी एस थ्री शोइंग प्लस एच नेचर एंड प्लस आई ऑल्सो बट जब हम प्लस एच की बात करते हैं तो प्लस आई की जरूरत नहीं बट आई राइटिंग हम राइटिंग और यहां पर मेटा पोजिशन पे दैट वी नो एंड हेयर इज प्लस एच एंड प्लस आई इन दैट केस द एसिडिक स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो प्लस एच और प्लस आई जहां प्लस एच लग रहा है वो कम होनी चाहिए मेटा से यस ओ नो बट इस ग्रुप के कारण से 
ऑर्थो पोजिशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ का सेम अगर ग्रुप है तो ऑर्थो पोजिशन पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाती है तो अगर मैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कंपेयर करूंगा तो सबसे ज्यादा फर्स्ट की होगी एंड देन द सेकेंड एंड देन दर्ड इट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट इसे ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू राइट सो ऑर्थो पोजिशन पे अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा एक्सेप्ट एन एच टू एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी अगर वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम ग्रुप राइट डिफरेंट ग्रुप है तो हम ऐसा नहीं कह सकते ध्यान दीजिएगा इस चीज का हेयर वी आर नाउ सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग एज आई सेट कि इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे एक एग्जाम्पल और शेयर कर लेते हैं और फिनिश करते हैं हमारे आज के लेक्चर को एक एग्जाम्पल और शेयर करते हैं यहाँ पे और फिर हम खत्म करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव सिंपल एग्जाम्पल्स में हम बात करते हैं वी हैव सी ओ एच एंड हेयर इज दैट हेयर इज सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री एंड इन अनदर एग्जाम्पल हेयर इज सी ओ ओ एच एंड हेयर इज ओ सी एच थ्री एंड वन मोर एग्जाम्पल नाउ वी है हेयर इज सी ओ ओ एच एंड हेयर इज सी एल एंड वन मोर एग्जाम्पल लेट वी प्रोसीड फॉर इट सी ओ एच एंड इट इज सी एफ थ्री राइट सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ इन दैट केस द एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी हाइएस्ट फॉर राइट सो फर्स्ट बिकॉज इट इज माइनस एम राइट Afterward, CF3. This is minus I. Strongly minus I. Right. So fourth one, and then OCH3. Uh, then third, minus I, and then plus M. Right. So this is the order of as uh, this acidic strength. Various orders uh, may be stabilized. लेकिन उसको आपको उसी तरीके से सॉल्व करना होगा अलग अलग कंडीशंस इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की हो सकती हैं आई नीड टू शेयर वन मोर एग्जांपल विद यू आई एम गोइंग टू शेयर दैट पोजीशंस का जरूर ध्यान रखिए फॉर एग्जांपल वी हैव वी हैव सी ओ ओ एच एंड ओ सी एच थ्री एंड सी ओ ओ एच and OCH3. This is very important, right? Many एग्जाम्पल you can solve based on this. This is this show only minus I. At meta position, हमेशा ध्यान इंडक्टिव इफेक्ट में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रो नेगेटिव नेगेटिविटी देखे तो वहाँ माइनस आई हो जाएगा अगर आप वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव लेकिन लोन पेयर अगर होते हैं तो जैसे इस पोजिशन पे इट्स ओ प्लस एम एंड प्लस आई ऑल्सो राइट तो क्या होगा हम प्लस एम को सबसे पहले एम को प्रेफर करते हैं चाहे वो किसी भी कंडीशन में फिर एच को फिर आई को राइट सो दिस इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस व्हाट वुड हैपन अब ऑब्वियसली प्लस एम क्या करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ वो कम करेगा सो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी फर्स्ट विल बी हाईएस्ट एंड सेकेंड विल बी लोएस्ट सो रिमेम्बर मैनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड विद इट यू कैन सॉल्व इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग करो एनहेंस इलेक्ट दैट Uh, acidic nature and uh, electron releasing group decrease or reduce acidic nature thank you for today